डबल ड्रिप को भी बेनिफिट तो है मुझे बहुत ज्यादा है बहुत अच्छा है बारिश हुई कल अरे बोल नहीं बारिश हुई कल ये इनका ले लो कि कि केला ना कर लिया तो बारिश केला गन्ना कर लिया तो बहुत फायदा की बात है अरे वाह आ जा भाई आ जा नमस्कार हम बलराम किसान हैं और आप हैं मध्य प्रदेश में अभी सेमलदा गांव में आ, साथ में हैं मुकेश भाई मुकेश भाई अपना परिचय दीजिए मेरा नाम मुकेश पटेल ग्राम सेमलदा से तहसील मनावर डिस्ट्रिक्ट धार ये आ, फील्ड है यहाँ पर आ, रेवा प्लस की रेवा जी नाइन एक कैटेगरी है और एक जी नाइन प्लस है एक चूक हो गई है मुकेश भाई से उसके बावजूद थोड़ा पॉजिटिव रिजल्ट है <laughs> हम रेवा प्लस में बात करते हैं कम से कम पैंतीस स्क्वायर फीट यहाँ पर क्या ग्राफ है ये ये तीस तीस स्क्वायर फीट है पाँच छः बाय पाँच छः बाय पाँच काली जमीन है काली जमीन में बोलते हैं केला अच्छा आता नहीं है हैवी ब्लैक सॉइल है और एक डिसएडवांटेज जो दिखेगा काका जी जो हम बता ही रहा नहीं कि पाँच बाय सात पाँच बाय सात अगर हो तो यो पत्तो अभी झुकतो नहीं जो गैप मिलनु छे पौधा का एक थोड़ी सी चीज और आपको दिखेगा ये जैसा जंग का धब्बा दिखी रहा जी या सिगरेटो का छे अगर पांच बाय सात हो तो तो अभी जैसो यो लाइट अंदर कम है यो पैक हुई हो यो रही तो गैप में तो या जो पानी की धां से या बाहर हो जाए सिगरेटो का कम आओगे आपका पत्ता अगर यहाँ पर अपन देखा अभी फ्लावरिंग आता समय तो एक दो तीन चार पांच छह सात पत्ता झुकेगा ये सात पत्ता खड़ा रहता यो आपको वेट बढ़ाना में मुकेश भाई इसका वेट बढ़ाने में भी योगदान है ये जब पत्ता खड़ा रहेगा ना अच्छा। अभी बंच की क्वालिटी में तो नो डाउट एकदम जो रेवा प्लस है वो है अपनी जगह पे <laughs> एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दसवें में बारीक आया है और एक आपको ये चीज अलग मिलेगी आपने बहुत सारी कंपनियों का केला लगाया होगा अनुभव है आपको लेकिन गौर करने वाली बातें क्या है कि जहां से बारीक केला चालू हुआ है वहां तक भी डंडे की मोटाई आपको प्रॉपर मिलेगी बराबर अगर लास्ट तक डंडे की मोटाई है तो नीचे का पंजा लेंथ लेने के लिए अभी तैयार है तैयार जैसे आप इसमें न्यूट्रिशन में पोटास और पोटेशियम फुल वेट और ह्यूमेट का प्रयोग बढ़ाएंगे और कैल्शियम का ये चार चीजों का तो जितना भी पड़ा है इसको निचोड़ कर भरेगा तो जहां तक मोटाई आएगी वहां तक भरेगा तेरिस हाँ, हाँ, हाँ। दूसरा मैं ये बोल रहा था ये जो पत्ते अगर बचते हैं खेत में तो पत्ते बचने से क्या होता है आप अगर इसको नापोगे तने की मोटाई को तो उदाहरण के लिए अगर ये बत्तीस चौंतीस है तो बत्तीस चौंतीस किलो तक हम जा सकते हैं कब जब आपके पत्तों की संख्या ज्यादा है ज्यादा है और पत्तों की संख्या कम है तो अगर यहाँ पर बत्तीस है तो हम सत्तावीस लेंगे पांच किलो पांच अंक से वेट रेड्यूस होता है वो ऐसा नहीं कि रेवा का लगाया तो मैं बात कर रहा हूँ ये एक साइंस हमने साँग, जो प्रैक्टिकल किया है कि आप गठान लगाओ या कोई सी कंपनी का लगाओ या रेवा का लगाओ अगर पत्तों की संख्या ज्यादा है तो जितने तने की मोटाई है उतना वेट आ सकता है हाँ तने की मोटाई अगर बत्तीस इंच की है तो बत्तीस किलो तक वेट आएगा और पत्ते कम है तो चार से पांच नंबर कम होते हैं बत्तीस है तो आपके सत्तावीस किलो तक ही बजन आएगा अच्छा ये बहुत बड़ा एक अच्छा बल्ला फर्क मिलता है आप जा आज जैसा बता ही रहा जा एक प्रश्न से हमारा मन में आया कि जैसे सात बाय पांच बाय सात हाँ ये कम मतलब जैसे पौधा ने की संख्या कम आओगा बारह सौ पचास पौधे आएंगे हाँ एक एक कड़ में जिसे इसमें ज्यादा आते हैं तो उसका जो मतलब बेनिफिट एडवांटेज जो हमको चाहिए ना किसानों को चाहिए हाँ, क्या ओवरऑल हाँ, सीन अगर मैं बताने की कोशिश करूं हाँ, तो जो जैसे डिस्टेंस ज्यादा दे मैं वो पूरी तो बात को कंप्लीट हाँ, करता हूं हाँ, आपने डिस्टेंस ज्यादा लिया तो आपके पूछने के पहले ही शायद मैंने बता दिया कि अगर पत्ते रहेंगे तो उत्पादन ज्यादा आएगा अच्छा अभी इसी बंच में पांच किलो ज्यादा आना बहुत बड़ी बात है ऐसे पूरे बंच में पांच किलो ज्यादा आना बहुत बड़ी बात है तो ये लगभग आपका बीस परसेंट वजन ज्यादा हो गया बीस परसेंट आपका पच्चीस किलो आ रहा है उसकी वजह पांच किलो ज्यादा आ गया तो अठारह से बीस किलो वेट ज्यादा आ गया और ऑल एवरेज हम किसानों को देखना क्या चाहिए नोटिस कहाँ करना चाहिए कि हमने पौधे लगाए तो खर्चा कितना हुआ 
साल भर हम उस एक एकड़ के पीछे खर्चा कितना कर रहे हैं और साल के एंड में उस एक एकड़ से टन कितना निकला वेट वेट हम काउंट दूसरी तरफ से करते हैं हम करते हैं हजारी करना चाहिए एकड़ी अभी एकड़ पे मैं अगर बात करूं तो 1450 पौधे इसमें आए छ बाय पांच में ठीक है अभी छ बाय पांच में ही मैं बात करता हूं तो 1450 गुणित पंद्रह रुपए का पौधा आया तो आपका इक्कीस हजार सात सौ पचास रुपए के पौधे आए यहीं पर अगर आप बारह सो पचास पौधे लगाएंगे तो गुणित पंद्रह करेंगे तो आपके अठारह हजार सात सौ पचास पौधे आएंगे तो तीन हजार रुपए तो यहीं पर आपने पौधे खरीदते समय रिवर्स कर लिया ठीक है अब साल भर आप जो खाद दोगे शायद आप भी मेरी बात को समर्थन करोगे कि आ, कोई भी फील्ड में आया मैं आया या कोई एग्रोनॉमिस्ट अदर कंपनी का आया तो वो पर्ची लिख के देगा एक हजार पौधे पे क्या डालना है वो पर्ची ये नहीं देता कि एक एकड़ पे क्या डालना है कौन मतलब पौधों की अब साल भर क्या होगा आपके एक एकड़ में पंद्रह सौ एक एकड़ में बारह सौ तो आपने पोटास लिया जीरो बावन चौतीस लिया यूरिया लिया डीएपी लिया फास्फोरिक एसिड जो भी लिया तो आपने हजारी का काउंट किया तो एक एकड़ में डेढ़ गुना साढ़े चौदह सौ को हम मानते हैं पंद्रह सौ तो साल भर तक आपका डेढ़ गुना खाद चला और बारह सौ पचास में क्या होगा सवाया चलेगा सवा, सवा तो सवाया क्या चलेगा हम किसान तोल काटा तो रखते नहीं हम रखते हैं डब्बा अभी एक डब्बा भरा तो उसको थोड़ा सा ऊपर सीख लगा दिया और दूसरी बार में क्या किया हमने पंद्रह में उसको डेढ़ डब्बा डाला भाई जहां चौदह सौ तो हमने डेढ़ डब्बा नाप के डाला और सवा गुना करना है तो हमने क्या किया थोड़ा सा पस भर के डाल दिए ऐसा ही होगा तो साल भर आपका खाद का डोज डेढ़ गुना जाएगा ये छोटी सी बात है लेकिन हम इसको काउंटिंग में नहीं लेते हैं तो बिल आपका जिस दुकान से आपने मटेरियल लिया एक लाख का बनना है तो डेढ़ लाख का बनेगा देवड़ा बनेगा देवड़ा बनेगा अब जब माल कटेगा तो माल तो आपका टन से ही कटेगा ना कि एक एकड़ में कितने टन निकला पूरे खेत में हम घूमेंगे तो हो सकता है कि सौ पौधे ऐसे हो जो अलग ही हो तो हम बार बार उनको ही याद करेंगे लेकिन पूरे खेत में सौ पौधे ऐसे भी होंगे जो बहुत छोटे बच्चे होंगे उनको हम याद नहीं करेंगे हमको लगेगा मेरे बत्तीस किलो की रास आ रही जो बाईस किलो आया उसको भी तो याद करना पड़ेगा ना तो फिर ओवरऑल एवरेज पांच बाई छ में मैंने जो समझा है बाईस टन से ऊपर उत्पादन आता नहीं एकड़ पे एकड़ पे एवरेज है नब्बे परसेंट किसानों का दस परसेंट अपवाद होंगे कि पच्चीस से तीस टन लेते होंगे झूठ बोल वो <laughs> क्या कहने पहले ही बोल दिया वो एवरेज में नहीं बैठता है वो अपवाद है कि उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा किया उनकी जमीन में जोर अच्छा था एवरेज एंड बाईस टन वो झूठ झूठ बोलने वाले को अलग तो मेरा ये मानना है पांच बाय सात में हमने पच्चीस टन के एवरेज लिए जहां भी पांच बाय सात है पांच बाय पांच बाय तो ले पांच एक तरफ तो लाइन से लाइन पांच पौधे से पौधा सात अच्छा या या दूरी सात ड्रिप पांच के ड्रिप पांच में भैया को कहना पड़ा कि किसान का अपन कम खर्चा मार्केट बढ़ावा है तो वो का अपना कह देंगे भाई सात फीट पे गाड़ो ला तो वो ड्रिप को पैसा लगेगा तो उनको कहना पड़ेगा पांच तक जो छे होकर पहले कमाओ तो सही ऐसो सही है सात करो तो दोनों तीनों तरफ से साइंटिस्ट की भाषा में भी क्या है हम जहाँ हैं बड़वानी मध्य प्रदेश धार जिले में यहाँ पर गर्मी ज्यादा टेम्परेचर दस डिग्री जैन का लगाया तब वो ड्रिप जैसी दो तीन छोड़ है चार छोड़ दी तो वो ऑटोमेटिक मतलब पौधा पौधा की दूरी छे हुई गई छो पांच ले लो छे तो अपना बड़ी फायदा देगा ये अगर और पांच बाय पांच होता ना काई का और गड़बड़ होती तो घबराए मत जो बड़ी हाँ। वो बहुत बहुत बड़ी बात छे एक बोलो भी भैया मतलब आदर कंपनी हम कोई कंपनी नाम नहीं आदर कंपनी में मगर तो दस बारह साल होगा पर एक पंजो पूरा प्लाट में एक जसो कितने समय से केला कर रहे दस बारह साल होगा रेवा का टेस्ट हाँ। अभी लगा है रे बिल्कुल ये पंजे में डिस्टेंस जो है ना डिस्टेंस प्रॉपर इसको बोलते हैं ओरिजिनल जी नाइन ओरिजिनल ग्रैंड नाइन जो निकला है वो इसराइल से निकला है गिनोशार कंपनी ने निकाला है ओरिजिनल ग्रे नाइन जिसका उत्पाद कैरेक्टर निकाला जी 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 ये नाइन निकला होता था तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह पंद्रह बारह 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 
बारह दिन चौबीस ऊपर ज्यादा है ऊपर ज्यादा है एक दो तीन एक चीज और मैं बताऊं आपको मुकेश भाई कर तीन छोड़ दे अच्छा छोड़ दे क्यों अभी ये, भाई। ये जो फ्लावरिंग है ना ये अभी आपकी शुरुआती फ्लावरिंग है अच्छा शुरुआती दस से पंद्रह परसेंट के बाद में जो आता है और आखिर में दस पंद्रह परसेंट छोड़ना रहता है तो बीच का जो अस्सी परसेंट फ्लावरिंग है वो इससे सवाया आएगा जो बाद में आएगा वो ज्यादा आएगा ज्यादा होगा ज्यादा आता है आप शुरुआत से खुश हो रहे हो डंडे की मोटाई वगैरह देख करके लेकिन जो बाद में आने वाला है और ज्यादा आने वाला है अब आपकी एक जिम्मेदारी बढ़ गई है कि पत्तों को आपको जो सामने आ रहा है उसको हटाना है। उसको बस चर उधर छोरे उधर से इधर आएंगे। धूप लगने चाहिए है ना भैया आओ नहीं गाड़ी पत्ता अटका है सामने आओ नहीं दसवा बाहर आ गया पूरा कतार में ही आ गया छह अप्रैल का है छह अप्रैल की प्लांटेशन गर्मी खाया हुआ है और एक बार आपके मन में नाराजगी थी कि पौधा खराब हो रहा है बलराम भाई समय नहीं दे रहे हैं थी थी नाराजगी फिर मैं और भूपेन में आए थे और काफी सारे विषयों पर चर्चा करी जहां सन एक चूक ये हो गई थी आगे पीछे हो गया था सन की हाइट कम थी और प्लांटेशन हो गया केले में पूरे पौधे में पानी भरा हुआ रहता है तो हमें ऐसा लगता है कि तीन दिन में होगा क्या लेकिन जो शौक लग गया वो आगे पीछे रह गई थोड़ा सा लेकिन आपकी मेहनत है जो रेवा प्लस को वापस वन शॉट फ्लावरिंग में लेके आए हो इसकी काउंटिंग करना है आपको कि कितने दिन में पूरा निष्वाड़ हो गया हाँ, तारीख लिखी है वैसे ही आपका फिर गाड़ी कटने में माल भी भरने वाला है कि वन शॉट आपके दस दिन के अंदर सारा माल कट जाएगा पौधा खराब हो गया थी बाद में लगाई थी बाद में जाओगे बाद में नहीं पौधा इनका यहाँ से मतलब मरो जैसा पौधा लगा गया आज खराब हुई राज सौ 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 फोन लगा दो वो दिलीप की रिक्शा करे उनको तू तो वहां जा जाती <laughs> और 200 पौधा लेना फिर जा वो भी किचुए का नंबर आ गया एक ही दिक्कत है मध्य प्रदेश में अप्रैल महीने में ये फिलिंग ज्यादा लगता है ये फिलिंग का पौधा ज्यादा लग जाता है इसके लिए हम बोलते हैं बार बार कि पहले सण और मक्का तैयार कर लो ये फिलिंग का पौधा था नहीं वो रहना नहीं दिया मना वो इक्वल कर लिया है मतलब आप तैयारी फटाफट करके उसको ड्रेंचिंग अलग दोगे मरता गया वो इसमें अलग होता गया और वो ड्रेंचिंग में चालू करी बीच में भैया आया हाइट भी ज्यादा नहीं है आपको ये हाँ। कुछ डंडा टेपे की आवश्यकता नहीं होगी ये यहाँ से कमल निकल आया है बाहर निकल आई बहुत ज्यादा हाइट पे नहीं है ये काम में एक बात है बलराम भाई ये फसल चक्र से खेती करी रहा हाँ। बहुत बड़ी बात है काम पहले लगे थी मिर्ची मिर्ची ले थोड़ी फेल हुई गई आई फाई काम करे बात लगाया ने चना चना को उत्पादन अच्छो नहीं लियो लेट हुई जाओ ने भैया तो घुमा आप गुरु जरा क्लाट आज बने चप्पल से चप्पल से चलो आज मैं घुमा लाऊं हां भाई तो घुमा ही के ना आ जा भाई आ जा पूरा रेवा प्लस दिखा दे सर को और ये मुझे बड़ा दुख है यार अपने खेत में सिगर टोका नहीं होना चाहिए ये ग्राफ से ही दुख ग्राफ से ही तो हुआ वो मैं आप अगर देखो मैंने तो मैंने नहीं मैंने आपको पूरी जो जो बताना था सब मैंने बता दिया क्योंकि मेरे को दिक्कत क्या है सर अब वो देखो कितना मतलब एक आप एक पौधा भी इस प्लांट में देख सकते हैं उसको बोलते हैं ना वो वो वीडियो चल रहा है ठीक है आपका वीडियो डलता है इधर आओ सर मैंने अभी तक नहीं देखा बारह साल में छोटा पौधा है ना छोटा है ना समझो वो भी अच्छा निकाल रहा है वो भी ऐसा ही ऐसा ही मतलब ऐसा आया सारी आ गई भाई आपकी हाँ। कोई बची नहीं मेरे को वही डर लग रहा है सब मुंह पे है और सब निकल ही आए मुंह पे बिल्कुल मुंह पे है पंद्रह दिन के अंदर ये सब हो जाएंगे पंद्रह दिन भी लगेंगे पंद्रह दिन भी लगेंगे पकड़ लोगे खानू हाँ मैक्सिमम ये आपको पता अगर ये फ्री में लगा हो रहा मतलब पूरा यहाँ गेप हुई थी प्लाट में कितने पौधे की संख्या है ये मुकेश भाई ये अड़तालीस सौ पौधे अड़तालीस सौ अड़तालीस सौ मुझे लगता है बीस दिन में सारी फ्लावरिंग आ जाएगी है बीस दिन भी बड़ा टाइम हो गया जिस हिसाब से मुंह पे है मैं इसलिए घबरा गया क्योंकि मैंने पिछली बार जो काटा मेरा मूड खराब हो गया इतनी मेहनत करी और बहुत <laughs> आगे पीछे आगे पीछे नहीं फ्लावरिंग एक वन साठ में आई जब रेट आए वो वो आगे पीछे हो गया इसलिए तुमको अर्जेंट बुलाया कि इसको आप क्या करेंगे इसको अपन इसमें फंगा वाला स्प्रे स्प्रे चालू करो ना फूल वाला 
है और इसमें एक ये आपकी ड्रीप फोन को निकालना पड़ेगी यार दबरी है इसको छोरे चल रहे उधर है ना इसको दो चीज करो एक तो ये फास्फोरस ज्यादा भरे इसमें अच्छा और दूसरा फास्फोरस अलग से देना पड़ेगा अलग से तो लियोसिन एक हजार पौधे पे डेढ़ सौ एम एल ड्रिप से चला दो ड्रिप से चला दो लियोसिन तो ये जो झुकरा है ना ये जो फ्लावरिंग आती है तो पौधे को ज्यादा फास्फोरस लगता है तो ये अपने पत्तों से लेता है इसको नीचे से लगता है कि कम है तो ये पत्तों से ले लेगा इसलिए पत्ते झुकते हैं तो अभी एक सात सात दिन के इंटरवल पर आप इसको चार बार दे दो वो अपन घर से चल हाँ, मैं आपको डेटा दे देता हूँ एक मोटा मोटा बतला दू ताकि किसानों हाँ। को समझ में आए अगर ये परिस्थिति है फ्लावरिंग आ रही है और ग्राफ सकरा है और पत्ते झुक रहे हैं अचानक झुकते ही है <laughs> लेंथ दिख रहे भैया अभी निकलते ही समय पांच इंच का है पांच इंच निकलते समय अभी तो बढ़ना बहुत बाकी अब ऐसा अगर मतलब वेरायटी अगर रहे मार्केट में तो, तो मार्केट में तो क्वालिटी और हल्दी आप जो बोलते हैं ना हल्दी पीला वो यहीं से दिख रहा है यहीं से दिख रहा है मैं तो सबको बोलता हूँ कि मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मेरे आप वहाँ जाके देखो आप तो अंदर आओ और एक भी ऐसा दिखा दो मेरे को बस खेत में घूमो सही है हालांकि काका जी वगैरह ने तो पहले ही बोल जाए यार ऊपर से चिड़ते हैं बजरंग मंदिर हमारे वहीं से दिख रहे प्लाट तो आप मेरे फ्लावरिंग निकले उसके बाद अपन भैया को बात करें आप सही है उससे पहले तो अपन बात कर ही नहीं सकते फ्लावरिंग तक तो आप भी डर रहे थे डर रहे थे ना सही है डर रहे थे इसको क्या करो और ये हमारे भैया की देने क्रिया प्लस लगाना बड़े भैया आपका हाँ ये वहाँ गए थे देखने गाँव का नाम मेरे को पता नहीं है क्योंकि कार्यक्रम में गए थे पाटीदार गनपुर साइड में है तो वो तीन सौ रेवा प्लस ही लगाया खंडवा हाँ खंडे हो गई खंडवा खंडवा ही होगा बराबर खंडवा ही होगा चौथी कटिंग चालू चौथी कटिंग चालू ऐसा है और मतलब उतना मजा आया उनको तो उन्होंने भैया ने आपका वो YouTube देख देख के <laughs> एक प्लाट तो तो लगाने पर लगा ही कुछ भी हो जाए जबरदस्ती लगाना ही पड़ेगा जबरदस्ती अरे उनको यार सब बहुत डर लगे पर उनको चलो इसमें एक बाविस्टीन चलाना है आपको हाँ। एक लियोसिन चलाना है सात सात दिन में सात सात दिन में ये तो एक बार चलाना है लेकिन सात सात दिन में डी मैं क्रम बताता हूँ घटते क्रम में जैसे पंद्रह किलो डी आपका अमोनियम सल्फेट 10 किलो घटते क्रम में पांच पांच घटाना है पंद्रह डीएपी अमोनियम 10 पोटास आपका पांच मैग्नीशियम तीन ये कॉम्बिनेशन हो गया पंद्रह दस पांच तीन तीन और दो लीटर फास्फोरिक एसिड उसमें डालना है कोटी में हाँ ये घुल जाएगा घुलने के बाद में सौ से डेढ़ सौ ग्राम पोटेशियम हुमेट ये देना है सात सात आठ आठ दिन के अंदर चार बार देना है चार बार देना है तो ये जितना ये पत्ते झुका रहा है ना पत्ते झुकाने की बजाय नीचे से बूस्टर मिल जाएगा इसको फास्फोरस का और मैग्नीशियम का यूरिया नहीं लेना है यूरिया नहीं लेना है अमोनियम के अंदर आता है सल्फर सल्फर इसलिए मैंने अमोनियम बोला ताकि जो पड़ा हुआ फास्फोरस है उसको भी उठाएगा उठा लेगा और जो डीएपी हम दे रहे हैं उसको भी तत्काल खिलाएगा ये घोल ड्रिप से आप दे सकते हो फास्फोरिक एसिड के साथ डीएपी नीचे चिपकेगा तो नहीं नीचे बैठ जाएगा वो अपने घोलना है घोल करके जो फिर नीचे बैठ गया ऊपर ऊपर चला दो तत्काल बैठेगा ना इसको बैठने एक घंटे के अंदर अंदर आप चला भी दोगे जो बैठ गया उसको बाहर निकालो उसको गोबर मिट्टी के साथ रेसिड्यू फ्री बनाकर बाद में फिकवा देना जो बैठ गया वो जो बैठ गया जो रसा रसा तो फॉस्फोरस के साथ घुलने के बाद सारा चल जाएगा और स्प्रे आपको बंच मैनेजमेंट में लेना ही पड़ेंगे क्योंकि फ्लावरिंग आ गई है पहला ही स्प्रे आप प्रेशर का ले लो और अल्टरनेट एमिडा का ले लो एक एमिडा एक प्रेशर एक एमिडा एक प्रेशर ये लेना ही पड़ेगा तो है, क्या करें? अपना उसका पोलन का है मेरे पास वो तो उसमें एड होगा ना वो हाँ, थ्रिप्स भगाने के लिए तो यही काम करेंगे दिया उन्होंने थ्रिप्स का दिया तो फिर वही ले लो पूरा का पूरा वो पोलन का चार्ट आप चार स्प्रे का जो है वो कंटिन्यू फाइनल चल रहे वही ले लो थ्रिप्स का है वही देखना है कि थ्रिप्स का है कि नहीं इसमें अभी मैंने नीचे कल पावर से वो मार दी क्लोरो पास वो भी ठीक है हर छह छह दिन सात दिन में चला रहा हूँ दिख नहीं रहा है वो छह दिन में चला रहा हूँ हर छह दिन सात दिन में चालू कर दी मैंने एक काम और कर लेना नीचे से स्प्रे में हम जैसे आगे पीछे भी होते हैं वो तो लेना ही आपको एक तारा जो आएगा उसको ड्रिप से चलाना है उसको ड्रिप चला ड्रिप से चलाकर तान देना है जैसे कार्बन डीज में और एक तारा चला दिया एक दो दिन पानी बंद करना है पानी बंद करना है पूरा इसने खींचना चाहिए ठीक है हम स्प्रे में आगे पीछे हुए तो एक तारा इसके फल में काम करेगा काम करेगा 
सकिंग टेस्ट को आने नहीं देगा बाकी पोलन वाला जो शेड्यूल है अपने पूरा का पूरा कर लो वो इसीलिए मैं रुका था कि भैया पहले आ जाए देख लो उसके बाद इसकी जो भी करना है आप जो और इसको रोकना है आइडोल और वो जो है ना हाँ। इसकी लेंथ को लेके जाएगा भरपूर खींचेगा वो एकदम सुपर काम करेगा पत्ते हटाना पड़ेंगे वो तो बस चालू है छोरे उधर से आ रहे हैं ये हटेंगे सब पूरे उनको निकल निकलवा रहा हूँ क्लीन हो जाएगा इनको मान लो जैसे ये ये तो पीछे दबा दो हाँ दे हटाना है ये इसे जब भी पीछे आ जाएगा ना हाँ, इसे तो करवा देंगे मान लो बस हाँ। ये करा दो तो ये क्या होगा ये सूखेगा नहीं अच्छा ये कट गया ना ये सूखने लग गया और ये तो निकल ही जाएगा ये वाला ये तो रहना ये तो निकल जाएगा अब देखो एकदम गचे पूरा प्लाट है पूरे आपने भी कसर छोड़ी नहीं है नहीं मैंने बाहर लगे रहे ना नहीं मैंने छोड़ा ही नहीं है ये तो करवा रहा हूँ चालू है नौ दस नौ दस है हाँ। ज्यादा नौ है दस मतलब कम है नौ ज्यादा है इसको आठ को ही मेंटेन कर आ, आठ को ही करे ना आठ ही मेंटेन कर लो अब निकलने वाला केला देखो अब इसको क्या हुआ कितनी उसकी लेंथ है <laughs> तीन तीन छह सात आठ तो अभी है फिर अभी टर्न नहीं लिया है आठ इंच तो अभी जो कितना है मदर डेरी और इनको लग रहा है ना जो वो लगता है इनको साढ़े इंच प्लस उसमें पास हो जाएगा पास हो जाएगा इसको मोनू भाई नहीं काटना है <laughs> वो आता नहीं कभी अपने पास वो आता ही नहीं ये अभी आएंगे ना सब आएंगे अब आएंगे अब तो माल रहेगा ना तो कोई ऐसा बंदा बचेगा नहीं जो नहीं आ रहा हो और ये डेटा हम पोलन को भी भेज देंगे तो भैया तुम्हारे कंटेनर लग रहे हो तो इधर से ही बनाओ <laughs> केयर में और किसका फ्लावरिंग आने वाला है यहाँ पर गाँव में किसी का आपके साथ में अभी इसके इसके साथ में नहीं आने वाला अच्छा लगा लेकिन वो आएगा नहीं लेट आएगा वो नहीं तो हाँ, जो फ्लावरिंग आने वाला है ना एक अंकल जी का है वो जमीन का है अपना रेवा, भी हो। रेवा प्लस ही है। वो आया नहीं भी हो। वो डेढ़ महीना पहले अपने से है <laughs> अपने से डेढ़ महीना पहले है अभी अप्रैल कौन सी तारीख का आएंगे मतलब अप्रैल पूरा की नहीं है अप्रैल जून तारीख को लग गया जुलाई अगस्त सितम्बर छह महीने हुए है और पंद्रह तारीख चालू हो गए साढ़े पांच महीने में आया है फ्लावरिंग साढ़े पांच महीने ये मैं इसलिए गिन रहा था कि उत्तर भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये मैंने आपसे जो काउंटिंग किया ना कि छह महीने में फ्लावरिंग आ गया उत्तर भारत में क्या होता है हरियाणा पंजाब यूपी बिहार ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें ठंड ज्यादा रहती है और किसान परेशान कहाँ पर है कि अठारह महीने में माल कट रहा है मई जून जुलाई में प्लांटेशन किया उसके बावजूद फ्लावरिंग आती है जून जुलाई में क्योंकि ठंडी के तीन महीने वहां पर पूरा डोरमेंसी में चले जाता है रुक जाता है तो मेरा उत्तर भारत को कहना यह है कि आप अगर रेवा प्लस पे जा रहे हो ड्रिप पे जा रहे हो और 100 परसेंट बी किसान को फॉलो करने वाले हो तो आप जैसे ही ठंड खत्म होती है फिर प्लांटेशन करो क्योंकि अभी बहुत से लोगों की फ्लावरिंग आ रही है उत्तर भारत में तो मतलब ही नहीं है ना हम तो अभी अप्रैल में लगाया हुआ फ्लावरिंग ले रहे ले रहे ना समझने वाली बात है कि आप एक फरवरी को प्लांटेशन करोगे तो फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई जुलाई में आपकी फ्लावरिंग आएगी अगस्त सितंबर अक्टूबर छठ के बाद उधर केला कटता नहीं छठ तक बहुत फूल केला कटता है मतलब दिवाली के बाद में जो ग्यारस खोपड़ी होती है जब तक मैं आपके उत्तर भारत वालों का कैलकुलेशन बतला रहा हूं जो छठ के बाद वहां पर माल कम कटता है और व्यापारी इधर आ जाते हैं तो छठ तक आपकी मजबूरी कि आपका खेत खाली होना चाहिए एक फरवरी को प्लांटेशन करते हैं तो नवरात्र में पूरा माल कट के खत्म हो जाएगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम दिवाली या ग्यारस खोपड़ी तक दिवाली के कितने दिन बाद आता है ये नवरात्रि के बाद दिवाली 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 के बाद ग्यारस खोपड़ी जो आती है वो ग्यारह दिन बाद ग्यारह दिन बाद आती है तो समझ लो पंद्रह नवंबर के पहले पहले दिसंबर की हेवी ठंड चालू होने के पहले माल कट सकता है कंडीशन एक है रेवा प्लस होना चाहिए ड्रिप होना चाहिए और 100 परसेंट बी किसान को फॉलो करना चाहिए तो एक फरवरी को लगा करके 15 नवंबर के बीच में माल खाली करके आप अपना खेती का काम और भी कर सकते हो जो ठंडी में आपको परेशानी हो रही है उत्तर भारत को ये हम ऐसे ही प्लाट पे खड़े हैं अप्रैल में प्लांटेशन है 
और सितंबर लास्ट में फ्लावरिंग है ये फ्लावरिंग आप पूरे फील्ड में देख भी सकते हो और अक्टूबर नवंबर दिसंबर दिसंबर एंड जनवरी पंद्रह में माल कटना चालू रहेगा यहाँ का तो इसको अगर आप पीछे खींचते हो फरवरी में जाते हो तो आपकी कटन भी दिवाली तक आ सकती है थैंक यू